டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் நாளாக நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கேனிங் ப்ரொசீஜர் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கேனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வேரி வித் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபுட் டு பி கேன்டு ஸோ எந்த விதமான உணவு பொருளை நம்ம டின்ல அல்லது ஒரு பாட்டிலில் அடைச்சி பாதுகாக்கிறோமோ பாதுகாக்க போகிறோமோ அந்த அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்கலாம் பட் தேர் ஆர் சடன் இம்பார்ட்டன் ஆப்ரேஷன்ஸ் காமன் டு கேனிங் ஆஃப் ஆல் ஃபுட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு விதமான ஃபுட்டுக்கும் நம்ம என்ன என்ன மெத்தடெலாம் பண்ண போகிறோம் பொதுவான ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எல்லா விதமான உணவு பொருட்களுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய காமன் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா கிளீனிங் பிளான்ச்சிங் எக்ஸாஸ்டிங் அந்த மாதிரி இன்னும் இருக்குது சீலிங் சீலிங் த கண்டெய்னர் ஸ்டெர்லைசிங் தி சீல்டு கண்டெய்னர் அண்ட் கூலிங் தி கண்டெய்னர் ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸும் காமன் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் கிளீனிங் பிளான்ச்சிங் எக்ஸாஸ்டிங் சீலிங் ஸ்டெர்லைசிங் அண்ட் கூலிங் ஃபஸ்ட் கிளீனிங் முதல்ல எந்த ஒரு உணவுப் பொருளை பழமோ காய்கறியோ மற்ற எந்த உணவுப் பொருளோ அதை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணணும் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன் இன் கேனிங் வெதர் டன் இன் தி ஹோம் ஆர் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் இஸ் அ தரோ கிளீனிங் ஆஃப் த ரா ஃபுட் டு பி ப்ரிசர்வ் எந்த உணவுப் பொருளை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாக்க போகிறோமோ பாட்டில்லையோ டின்லையோ அதை நம்ம முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணணும் அது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருளை கொஞ்சமான அளவுலையோ ஃபேக்ட்ரியில் அதிகமான அளவுலையோ எந்த அளவில் இருந்தாலும் சரி முதல்ல நம்ம கிளீன் பண்ணும் பை திஸ் மீன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பாயிலேஜ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஸோ நம்ம பெர்ஃபெக்டாக ஒரு வாஷ் பண்ணும்போது கிளீன் பண்ணும்போது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கிருமிகள்லாம் ஓரளவு பெயரும் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் கிளீனிங் இஸ் டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வாஷஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வச்சு அதை தண்ணிக்குள்ளே அந்த உணவுப் பொருளை போட்டு நல்ல அஜிடேட் பண்ணி அதில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவாங்க த ரா மெட்டீரியல்ஸ் மே பி சப்ஜெக்ட் டு ஹை ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரேஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் ஃப்ளோயிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வைல் பாசிங் அலாங் ஏ மூவிங் பெல்ட் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் இந்த பெல்ட் மூவ் ஆகுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் வந்து உருளைக்கிழங்கு மாதிரி சில பொருட்கள் இருக்குது அது மேலே மண் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதை ப்ளூ கலரில் அந்த ஹாட் ஸ்ட்ரீம் அல்லது ஹாட் வாட்டர் அல்லது நல்ல ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டரை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த உணவு பொருளில் உள்ள கிருமிகள் சின்ன சின்ன மண்ணு துகள்கள் எல்லாம் செய்யும் அப்படின்னு நீங்கள் ஸோ படத்தில் ரெண்டு வாஷ் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ப்ரேஸ் வந்து அது மேலே பாடும் அப்போ இந்த ப்ரெஷர்லேயே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகி நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பியூரான ஃபுட் ஐட்டம் நமக்கு கிடைக்கும் பிளான்ச்சிங் பிளான்ச்சிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த இம்மஷன் ஆஃப் ரா ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எஸ்பெஷலி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இன்டு ஹாட் வாட்டர் ஆர் எக்ஸ்போஷர் டு லைஃப் ஸ்டீம் ஸோ இப்போது அடுத்ததில் பிளான்ச்சிங் பிளான்ச்சிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உணவுப் பொருளில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ண பிறகு அதில் ஏதாவது என்சைம்ஸ் வந்து நம்ம உணவுப் பொருளை கெடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்சைம்ஸை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் பிளான்ச்சிங் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இந்த பிளான்ச்சிங் ப்ராசஸை நம்ம செய்கிறோம் அது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் ஹாட் வாட்டர்லையோ அல்லது ஸ்டீமை கொடுத்தோ நம்ம அந்த என்சைம்ஸை நம்ம இனாக்டிவேட் பண்ணிடலாம் பிளான்ச்சஸ் சர்ச்சஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் ஹாட் வாட்டர் வாஷ் ஸோ இந்த பிளான்ச் பிளான்ச்சிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால இது அடிஷ்னலாக ஒரு ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கும் இட் சாஃப்டன்ஸ் ஃபைப்ரஸ் பிளான் டிஷ்யூஸ் இன்ஹிபிட்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சஸ் த நேச்சுரல் கலர் ஆஃப் சடன் ப்ராடக்ட்ஸ் மேக்கிங் தெம் மோர் அட்ராக்டிவ் இன் அப்பியரன்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ச்சிங் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த உணவு பொருளுடைய தன்மை கலர்லாம் மாறாமலே அது ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவான அப்பி அப்பியரன்ஸுக்கு வந்துடுது அதில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் கொடுக்கும்போது சாஃப்டாக மாறிடும் எக்ஸாஸ்டிங் கேஸஸ் ஆர் எக்ஸ்பெல்ட் பை பாசிங் த ஓப்பன் கேன் கண்டெய்னிங் த ஃபுட் த்ரூ அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் பாக்ஸ் இன் விச் ஹாட் வாட்டர் ஆர் ஸ்டீம் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபுட் ஐட்டம் அண்ட் எக்ஸ்பெல் ஏர் அண்ட் அதர் கேஸஸ் ஃப்ரம் த கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் த ஹெட் ஸ்பேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி கேன் ஸோ இப்போ நம்ம கேன்லேயோ ஒரு பாட்டிலேயோ அந்த உணவுப் பொருளை போடுறோம் இப்போ இந்த
அப்போ அந்த ஏர்லாம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நினைஞ்சிருவாங்கன்னா நமக்கு டைட் பண்ணி அதை மூடிடுவாங்க ஆஃப்டர் த கேஸஸ் ஆர் எக்ஸ்பெல் த கேன் இஸ் இம்மிடியட்லி சீல்டு ஹீட் ப்ராசஸ்ட் அண்ட் கோல்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டின் டின்னை நம்ம பேக் பண்ண பிறகு கேன் பண்ணி மூடின பிறகு அதில் ஹாட் வாட்டரை வந்து நம்ம வெளி வெளிப்புறமாக கொடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அதை வாஷ் பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு ஹீட் அப்ளை பண்ணி அல்லது ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஒரு முக்கு முக்கிட்டு தென் நம்ம கூல் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சருமே ஹீட்டிங் வாட்டரில் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணுறது ஹீட் ஹாட் வாட்டரில் நம்ம அதை முக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம கூல் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை சொல்லுது இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் சடன் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸாஸ்டிங் இஸ் டன் பை மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ் ரேதர் தேன் பை தி யூஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்னும் சில மெத்தட்ஸில் வந்து இந்த உள்ள உணவு பொருளை உள்ள வச்சு எக்ஸாஸ்ட் பண்ணின பிறகு நம்ம ஹாட் வாட்டர் நம்ம வச்சு அப்ளை பண்ணாமல் மெக்கானிக்கல் மெத்தட்லேயே நினச்சிவாங்கன்னா அதை அதை கேன் பண்ணிடுவாங்க மூடிடுவாங்க தெர் ஆர் ஸ்பெஷல் மெஷின்ஸ் விச் வித்ரா த ஏர் ஃப்ரம் த கேன்ஸ் அண்ட் தே சீல் தம் அட் த சேம் டைம் பேக் வேக்கும் பேக்கிங் ஸோ இன்னும் சில மெத்தடில் ஹாட் வாட்டரை கொடுத்து அல்லது ஸ்டீமை கொடுத்து நம்ம அந்த உள்ள உள்ள காற்றை வெளியேற்றாமல் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் வச்ச பிறகு வேக்கும் அப்ளை பண்ணி உள்ள உள்ள எல்லா கேஸ் மெட்டீரியல்ஸையும் உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க உறிஞ்சி எடுத்துட்டு உடனே பேக் பண்ணிடுவாங்க சீலிங் த கண்டெய்னர் ஈச் கண்டெய்னர் மஸ்ட் பி சீல்டு ப்ராப்பர்லி பிஃபோர் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு தி ஹீட் ப்ராசஸ் சின்ஸ் ரீ கண்டாமினேஷன் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரிவென்டட் நம்ம யாருமே பார்த்தோம் போன போன பாயிண்ட்ஸில் எக்ஸாஸ்ட் முடித்த உடனே நம்ம என்ன சொன்னால் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அப்ளை பண்ணி அதை அதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஹாட் வாட்டரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கண்டெய்னரை ஸ்ட்ராங்காக சீல் பண்ணி விட்டுரும் சீல் பண்ணலைன்னா ரீ கண்டாமினேஷன் ஏதாவது தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் அல்லது கிருமிகள் உள்ளே போய் உணவுப் பொருளை கெடுத்துடும் அடுத்த பாயிண்ட் ஸ்டெர்லைசிங் தி சீல்டு கண்டெய்னர் வித் இட்ஸ் கண்டென்ட் பை ஹீட் ப்ராசஸிங் திஸ் மீ திஸ் இஸ் மென்ட் டு ப்ரிங் அபவுட் கம்ப்ளீட் ஸ்டெர்லைசேஷன் டு ப்ரிவென்ட் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் த ஃபுட் பை மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஸோ இந்த மெத்தட் ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது அல்லது கொள்வது திஸ் இஸ் யூஸ்வலி டன் பை த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் அண்டர் ப்ரெஷர் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஸ்டீமை கொடுக்கும்போது இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இறந்து போயிடும் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் டைம் யூஸ்ட் ஃபார் ஹீட் ப்ராசஸிங் டிபெண்ட் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம என்ன விதமான உணவுப் பொருளை பயன்படுத்துகிறோம் வாட் இஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த மீடியம் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்தும் நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும் எவ்வளோ நேரம் கொடுக்கணுங்கிறது நமக்கு முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இட் ஷுட் ஹவ் எவர் பி ரிமெம்பர் தட் அண்ட் எக்ஸசிவ் பீரியட் ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் தட் நெசசரி வில் ஸ்பாயில் தி ப்ராடக்ட் அதிகமான டெம்பரேச்சரை ரொம்ப நேரம் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த ஹை ஹீட்டே ரொம்ப நேரம் கொடுக்கப்படுகிற ஹை ஹீட்டே நம்ம உணவுப் பொருளை ஒரு வேளை அவிச்சு அதை வந்து ஸ்பாயில் பண்ண முடியும் ஏ லாங்கர் எக்ஸ்போஷர் டு ஏ ரிலேட்டிவ் லோ டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி ப்ரிஃபர்ட் டு ஏ ஷார்ட் எக்ஸ்போஷர் அட் ஏ ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ரொம்ப நேரம் கொடுக்குறத விட நமக்கு இங்கே வேறு மெத்தட்ஸ்லாம் நினச்சது இருக்கு என்னென்னா லேசான டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஹீட் பண்ணுறது அது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் அப்படின்னா ஹையர் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்ச நேரம் ஹீட் பண்ணுறது ஸோ இந்த இது ரெண்டு ப்ராசஸில் எது நமக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் லாங்கர் எக்ஸ்போஷர் டு ஏ ரிலேட்டிவ்லி லோ டெம்பரேச்சர் ஹீட்டை வந்து நம்ம லோவாக கொடுத்து ரொம்ப நேரம் நம்ம சூடாக்கினோன்னா அந்த மெத்தட் ரொம்ப ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே ஹாட் கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த மாதிரி அதை கூல் பண்ண போகிறோம் கூலிங் த கண்டெய்னர் இது ஆறாவது பாயிண்ட் த கண்டெய்னர் ஷுட் பி கூல்டு ரேப்பிட்லி டு செக் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் ப்ரீவெண்ட் அன்னெசரி சாஃப்டனிங் ஆஃப் த ஃபுட் ஆர் சேஞ்ச் இன் கலர் ஆஃப் தி கண்டென்ட் ஸோ இப்போ நம்ம கூல் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு கூல் பண்ண போகிறோம்னா அந்த உணவுப் பொருள் அதிகமான டெம்பரேச்சரில் அல்லது ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் டெம்பரேச்சரில் சாஃப்டன் ஆகிடக்கூடாது அப்படி வெந்துடக்கூடாது ஸோ அதுக்காகவும் அந்த உணவுப் பொருளுடைய கலரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த கூலிங் பண்ணுறோம் கூலிங் கேன் பி டன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆர் வாட்டர் ஸோ வாட்டர் சர்க்குலேஷன் கொடுத்தோ அல்லது ஏர் சர்க்குலேஷன் கொடுத்தோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அந்த உணவுப் பொருள் உள்ள
ஸோ அதில் உள்ள வாட்டர் லெவலும் கொஞ்சம் குறைஞ்சி நார்மலாக இருக்க வேண்டிய லெவலுக்கு கீழே வந்துடும் திஸ் ப்ரீவென்ட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அண்ட் தேர் பைஸ் பயலஜி ஆஃப் ஃபுட் ஸோ இதனால் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்துடைய வளர்ச்சி குறைக்கப்படுகிறது அல்லது தடுக்கப்படுகிறது அதில் உணவுப் பொருள் வீணாக இருக்காது ஸோ ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பை ட்ரைங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ப்ராக்டிஸ் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன் டைம் பழைய நாட்டிலேருந்து இந்த உணவுப் பொருளை நம்ம இப்படி தான் நினைச்சிடும் ட்ரை பண்ணுறோம் திஸ் மெத்தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷிங் ஃபுட் to sunlight and air until the product is dry. One of them 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 is dry. Treatment of foods before drying. One of them is dry. One of them is dry. One of them is selection and sorting for size, maturity and wholesomeness. So one of them is dry. 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 அப்புறம் அது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உணவுப் பொருளை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணுறோம் வாஷிங் எஸ்பெஷலி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணுறோம் பீலிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பை ஹேண்ட் மெஷின் ஆர் அப்ரஷன் இயந்திரங்கள் மூலமாகவோ அல்லது ஒரு கையினாலேயோ நம்ம இந்த உணவுப் பொருள்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய தோல் இந்த மாதிரி பொருட்கள் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ கத்தி வச்சு அல்லது கையாலேயே உரிச்சிடலாம் அப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து ப்ரெஷரை கொடுத்து அதை ரன் பண்ணி விட்டு அதில் உருளைக்கிழங்கு மாதிரி உள்ள பொருட்களை நம்ம என்னச்சு அப்படின்னா அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ண முடியும் மேலே இருந்து கீழே வர்ற மாதிரி பாருங்கள் அந்த இன்புட்டுங்கிறது மேலே இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டாப்பில் இன்புட்டுன்னு இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அழுக்கா இருக்கு ஸோ அது வந்து இந்த ஒவ்வொரு பகுதியாக கடந்து வரும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள எல்லா தோலும் உரிக்கப்பட்டு தோல் உரிக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு வெளியே வர்ற மாதிரி லெஃப்ட் பாட்டம் ஆஃப் அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் சப் டிவிஷன் இன்டு ஹாஃப் ஸ்லைஸ் ஷ்ரேட்ஸ் ஆர் கியூப்ஸ் அப்புறம் உணவுப் பொருளை வந்து ஹாஃபாக வெட்டிடுவாங்க ரெண்டு துண்டா அல்லது ஸ்லைஸ் பண்ணிடுவாங்க அல்லது ஷ்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன துளைகள் வழியாக அந்த உணவுப் பொருளை நம்ம இறுக்கமாக தேய்க்கும் போது அதுலேருந்து நூல் மாறி நினச்சி அந்த உணவுப் பொருள் மாறி அதோட ஷேப் மாறுது அல்லது கியூப்ஸ் ஆக சின்ன சின்ன அளவில் பெரிய பெரிய அளவில் கட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு மெத்தடில் இந்த உணவுப் பொருட்கள் வந்து விதவிதமான சைஸில் கட் ஆகுது அப்புறம் பிளான்சிங் ஆர் ஸ்கேல்டிங் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் சம் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆப்ரிகார்ட்ஸ் அண்ட் பீச்சஸ் ஸோ அப்புறம் பிளான்சிங் ப்ராசஸ் ஸ்கேல்டிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி உணவுப் பொருளை ப்ரிசர்வ் பண்ணிடுவாங்க கடைசியில் நினச்சிவாங்கன்னா சல்ஃபரிங் அப்படின்னா அந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸில் இதை காட்டுவாங்க சல்ஃபரிங் ஆஃப் லைட் கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நல்ல அடர்த்தியான கலர்கள் இல்லாத மென்மையான கலர்கள் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை சல்ஃபரிங் அப்படிங்கூடிய ஒரு ப்ராசஸில் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன சொன்னால் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா டார்க்காக மாறிடும் அந்த உணவுப் பொருள் நல்லா டார்க்காக மாறுறதுக்கு இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சல்ஃபர் பை எக்ஸ்போஷர் டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி பர்னிங் ஆஃப் சல்ஃபர் டு எ லெவல் ஆஃப் தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் பிபிஎம் ஒரு ரூமுக்குள்ள எல்லா உணவுப் பொருளையும் போட்டு அதில் சல்ஃபரை எரிப்பாங்க அப்போ சல்ஃபர் டை டை ஆக்சைட் கேஸ் வரும் அந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் வந்து தௌசண்ட் பிபிஎம்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் பிபிஎம் வரைக்கும் என்ன இருக்கலாம் அது அப்படி இருக்கும்போது அந்த மென்மையான கலர் உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து நல்லா டார்க்காக மாற்றி விட்டுரும் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் இதில் நிறைய கிடைமட்ட கோடுகள் மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் தான் ட்ரைஸ் அதில் தான் உணவுப் பொருளை வச்சு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் அல்லது ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் கொடுத்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை உருவாக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் தான் நம்ம கேனிங் ப்ராசஸை பண்ணுறோம் இனிமேல் நம்ம இன்னொரு ப்ராசஸ் நம்ம படிப்போம் அதோட நம்ம யூனிட்டை முடிக்கலாம் ஸோ இதை ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பாருங்கள் தென் வி கேன் லேர்ன் மெனி திங்ஸ் தேங்க்யூ